আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে ক্লাস নিব হায়ার ম্যাথ অর্থাৎ উচ্চতর গণিতের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশটুকু আমরা যতটুকু পারি ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে শুরুতে যে বিষয়টা আলোচনা করব আমরা সেটা হলো যে পিথাগোরাসের উপপাদ্য এরপর আলোচনা করব লম্ব অভিক্ষেপ এরপর উপপাদ্য তিন দশমিক তিন উপপাদ্য তিন দশমিক চার আর এই উপপাদ্য তিন দশমিক তিন আর তিন দশমিক চারকে বলা হয় হলো পিঠাগ্রাসের উপপাদ্যের অনু সিদ্ধান্ত কারণ হলো যে এই উপপাদ্য তিন দশমিক তিন আর তিন দশমিক চার উপপাদ্য দুটি এসেছে পিঠাগ্রাসের উপর যে অনু সিদ্ধান্ত বা সূত্র সেই পিঠাগ্রাসের উপপাদ্য থেকেই এই দুটি উপপাদ্য আমরা প্রমাণ করতে পারব অর্থাৎ এই দুটি উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য আমাদের পিঠাগ্রাসের উপপাদ্য প্রয়োজন আছে তো আমরা ক্লাস এইটে বা আগের শ্রেণীতে পড়ে আসছি যে পিঠাগোরাসের উপপাদ্যটা পিঠাগোরাসের উপপাদ্য বলা হয়েছে যে একটি সমকোণী ত্রিভুজের উপর যদি সমকোণী ত্রিভুজ হয় তাহলে প্রতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে এই সমকোণী ত্রিভুজের অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান অর্থাৎ আমি যদি এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকি তাহলে এটি যদি হয় সমকোণ আর একে যদি আমি মার্কিং করি এ বি সি এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ যার বি কোনটি হলো সমকোণ আর এ সি হবে অতিভুজ তাহলে এই অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল বা বর্গক্ষেত্র যেটাকে আমি লিখতে পারি এ সি স্কোয়ার হবে এই যে সমকোণী ত্রিভুজ এর অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গের সমষ্টির সমান তাহলে অপর বাহু একটা এ বি এর বর্গ হবে এ বি স্কোয়ার আরেকটা বাহু বি সি এর বর্গ হবে বি সি স্কোয়ার অর্থাৎ এ সি স্কোয়ার ইকোয়াল এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এটি হলো আমাদের সেই চিরচেনা পিথাগ্রাসের উপপাদ্যের গাণিতিক ব্যাখ্যা এটাকে আমি এভাবে বলতে পারি যে এগুলোকে যদি প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্যকে যদি আমরা ছোট হাতের এ বি সি এগুলো অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে আমরা ওইখান থেকে লিখতে পারি যে সি স্কোয়ার ইকোয়াল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তো আমাদের ওইটার দেওয়ার দরকার নাই আমাদের শুধু এইখানকার তত্ত্ব অংশটুকু মনে রাখলেই হবে যে এই পিঠাগ্রাসের উপরে কি বলা হয়েছে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে ওই ত্রিভুজের অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান এই অধ্যায়ের শুরুতে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো যে বিষয়টা সেটা হলো আমাদের লম্ব অভিক্ষেপ তো লম্ব অভিক্ষেপ জানার জন্য আমাদের দুটি বিষয় জানতে হবে একটা হলো বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ আর একটা হলো কোনো সরল সরল রেখার লম্ব অভিক্ষেপ তো চেষ্টা করব যে বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ কিভাবে নির্ণয় করা হয় তো যে কোনো বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ বের করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যেটা দরকার সেটা হলো যে আমরা কোন দিকে বা কার উপর লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করছি সেটা জানা যেমন আমি যদি এখানে একটা বিন্দু নেই এই বিন্দুটি লম্ব অভিক্ষেপ কোথায় হবে বা কোন দিকে হবে সেই জন্য আমাদের একটি সরল রেখা প্রয়োজন অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সরল রেখার উপর ওই বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করব এবার আমরা দেখব কোনো বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ তো এখানে এ বি একটি সরল রেখা আছে আর এ বি সরল রেখার উপর পি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আমরা এই পি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ কি তা নির্ণয় করার চেষ্টা করব তো কোন বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ বলতে বোঝায় যে ওই বিন্দু হতে ওই নির্দিষ্ট সরল রেখার উপর একটি লম্ব আকার হলে ওই লম্ব রেখার পাদবিন্দু অর্থাৎ যে বিন্দুটি এ বি সরল রেখাকে সেট করবে সেই বিন্দুটি হল উপরোক্ত বিন্দুর লম্ব বিন্দু বা লম্ব অভিক্ষেপ আমরা এখন এই এ বি সরল রেখার উপর পি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ 
নির্ণয় করব তো তার জন্য প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো পি বিন্দু হতে এ বি রেখার উপর একটি লম্ব রেখা আঁকতে হবে তো আমাদের কাছে যদি কম্পাস থাকতো তাহলে আমি পি বিন্দু হতে সুন্দর করে কেটে এইখানে লম্ব আঁকাতে পারতাম যেহেতু কম্পাস নাই তাই আমি আনুমানিক করে একটা লম্ব আঁকার চেষ্টা করছি ধরলাম এই পি হতে পি পি প্রাইম হলো এই এ বির উপর পি বিন্দুর লম্ব অর্থাৎ পি বিন্দু হতে পি পি প্রাইম হলো এ বির উপর লম্ব বিন্দু তাহলে এই যে নির্দিষ্ট বিন্দু পি এই পি এর লম্ব অভিক্ষেপ হল এই পি প্রাইম বিন্দুটি এই পি পি প্রাইম সরলরেখাটি না সেটা হলো পি এর লম্ব অভিক্ষেপ পি প্রাইম বিন্দু আমরা জানি যে একটি বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ একটি বিন্দুই পাওয়া যাবে তো পি এর লম্ব অভিক্ষেপ পি প্রাইম ওকে এরপর এখন যদি আমরা একটু আরো গভীরে চিন্তা করি যে এই যে পি প্রাইম তার পাশে সরলরেখার মতো আর কি অসংখ্য বিন্দু আছে যেমন এইখানে একটা বিন্দু 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 তো আমি যদি প্রত্যেকটা বিন্দুরই লম্ব অভিক্ষেপ আঁকতে যাই বা নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে লম্ব অভিক্ষেপ নির্ণয় করতে হলে আমাকে এই প্রত্যেকটা বিন্দু হতে এই রেখার উপর ওই নির্দিষ্ট সরলরেখার উপর লম্ব টানতে হবে আমি এখান থেকে লম্ব টানলাম এখান থেকে টানলাম এখান থেকে টানলাম এখান থেকে টানলাম তো যেই প্রত্যেকটা বিন্দু যে লম্বগুলো টানা হলো তারা এই সরলরেখার উপর যে সকল বিন্দুতে সেট করছে সেই বিন্দুগুলোই হলো ওই উক্ত বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ এই বিন্দুগুলোর লম্ব অভিক্ষেপ হলো নিচের এই বিন্দুগুলো এই সম্পূর্ণ সরলরেখাটা নয় শুধুমাত্র এই বিন্দুগুলোই হলো লম্ব অভিক্ষেপ এখন আমরা যদি এই প্রত্যেকটা বিন্দুগুলোকে যোগ করে দিয়ে যদি একটি সরলরেখা কল্পনা করি একটি সরলরেখা কল্পনা করি যে এইখান থেকে এতটুকু সম্পূর্ণটুকু সরলরেখা অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গায় এক একটা করে বিন্দু উপস্থিত তাহলে এই পাশে যদি পি আর এই পাশে দিলাম আমি এই পাশে পি আর এই পাশে কিউ দেই তাহলে পি কিউ হলো সরল রেখা পি কিউ হলো সরল রেখা তাহলে আমরা জানি যে একটি সরল রেখার মধ্যে অসংখ্য বা অগণিত বিন্দু বিদ্যমান তাহলে এই সরলরেখার প্রত্যেকটি বিন্দুর যদি আমি লম্ব অভিক্ষেপ আঁকি এই এ বি রেখার উপর তাহলে আমি অসংখ্য লম্ব অভিক্ষেপ এর বিন্দু পাবো তো আমরা অতগুলো না করে কি করব এই পি কিউ সরলরেখার শুরু থেকে একটা এবং শেষ থেকে একটা পি বিন্দু থেকে এবং কিউ বিন্দু থেকে একটি দুটি লম্ব আঁকবো তাহলে যদি আমি এগুলো বাদ দিয়ে পি থেকে একটি লম্ব অভিক্ষেপ এটা পি প্রাইম আর কিউ থেকে যদি একটি লম্ব ট্রেনে যদি এটা কিউ প্রাইম করি তাহলে এই পি কিউ সরলরেখার লম্ব অভিক্ষেপ আমরা পাচ্ছি হলো পি প্রাইম কিউ প্রাইম অর্থাৎ পি প্রাইম হতে কিউ প্রাইমের যে দূরত্ব সেই দূরত্বটুকুই হলো এই পি কিউ সরলরেখার লম্ব অভিক্ষেপ এবার আমরা নির্ণয় করব সরল রেখার লম্ব বিক্ষেপ যে কিভাবে একটি সরল রেখার লম্ব বিক্ষেপ আমরা আগে শুরুতেই বলছি যে কোনো রেখার লম্ব বিক্ষেপ আঁকতে হলে আগে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোন দিকে বা কোন রেখার উপর লম্ব বিক্ষেপ আঁকার আঁকব বা আঁকার চেষ্টা করব তো আমি শুরুতেই একটি রেখা নেই যে এই রেখার উপরে অন্য একটি রেখার লম্ব বিক্ষেপ আঁকবো আচ্ছা তো আমি এইখান থেকে একটি রেখা নিলাম যার নাম দিলাম এ বি তো এ বি রেখার উপরে ধরে নিলাম এইখানে একটি বিন্দু একটি রেখা আছে যে সি ডি সি ডি তো এ বি রেখা বরাবর বা এ বি রেখার উপর সি ডি রেখার লম্ব বিক্ষেপ আমাদের আঁকতে হবে এই সি ডি রেখার লম্ব বিক্ষেপ আঁকবো আমরা এ বি রেখার উপরে তো আমাদের কি করতে হবে তো এইখান থেকে এই যে সি এবং ডি এই যে সি বিন্দু থেকে একটি লম্ব আঁকতে হবে এবং ডি বিন্দু থেকে একটি লম্ব আঁকতে হবে তারপর তারা যে যতটুকু অংশ এ বি হতে সেট করে নিবে সেই অংশটুকু হবে 
ACD रेखार लम्ब विक्षेप तो हमें AC थे के एक टी लम्ब की एकलम नाम दिलाम C prime और D थे के एक टी लम्ब की जान नाम दिलाम ही D prime तो हमें ACD रेखार टू कुल लम्ब विक्षेप लो AC prime D prime Z हम चुटु को शे हम चुटु को हलो CD रेखार लम्ब विक्षेप तो यही भावे हम रा প্রত্যেকটি রেখার প্রত্যেকটি রেখার লম্ব বিক্ষেপ আঁকতে পারবো তো আমি আরেকবার বা আরেকটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি এবার এখানেও একই রূপ এ বি একটি রেখা নিলাম তার উপরে এবার একটু আমরা অ্যাঙ্গেল করে একটি সরল রেখা নিব যা শুরু হবে এইখান থেকে এবং রেখাটি শেষ হবে এখানে তো এই আমি এঁকে ফেললাম যার নাম P Q ताहले एटार लम्बो विक्षेप की भाव आगबो एकी रूप जे P थेके एक्टी लम्बो Q थेके एक्टी लम्बो तारा जे एक्टी कॉंशो केटे निवे एत्त टुके थलो तार लम्बो विक्षेप एकोन जो दी कोनो शरो लेखा एक्ट निद्धिस्ट बिंदु এখানে শেষ অর্থাৎ এ বি রেখার উপর এ সি রেখার লম্ব বিক্ষেপ নির্ণয় করতে হবে এই এ সি রেখার যে লম্ব নির্ণয় লম্ব বিক্ষেপ নির্ণয় করব এ বিন্দুটি অলরেডি এ বি রেখার উপরে আছে তাই এ বিন্দু থেকে আর লম্ব আকারের প্রয়োজন নাই এবার কি করব তাহলে এবার আমরা সি বিন্দু হতে এ বি রেখার উপর একটি লম্ব টানব তো এই আমি লম্বটি টেনে দিলাম তাহলে এই সি বিন্দু হতে লম্ব আসলো ধরলো আমি এটা ডি বিন্দুতে সেট করলাম তাহলে এ বি রেখা বরাবর এ সি এর লম্ব বিক্ষেপ কতটুকু এই একটা বিন্দু এ এখানে আছে আর একটা বিন্দু ডি তাহলে এ বি বরাবর এ সি রেখার লম্ব বিক্ষেপ এ হতে ডি পর্যন্ত অর্থাৎ এ ডি হলো এ সি এর লম্ব বিক্ষেপ আশা করি আমরা সরল রেখার লম্ব বিক্ষেপ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় বা আঁকতে হয় আমরা অলরেডি বুঝে গেছি তো এরপর আমরা পরবর্তী যে অনুসিদ্ধান্ত অর্থাৎ পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে যে অন্য উপপাদ্যগুলো কিভাবে আসলো বা কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত সেগুলো আমরা শিখব এখানে এই অধ্যায়ে এই পিথাগোরাসের উপপাদ্য আমাদের পরীক্ষায় আসবে না কেন আসবে না কারণ এই পিথাগোরাসের উপপাদ্য নিয়ে আমরা এর আগে শ্রেণীতে অলরেডি পড়াশোনা করে আসি তবে এই পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সাহায্য বা ওইখান থেকে যে ধারণা সেই ধারণাটুকু আমাদের পরবর্তী ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আশা করি আমাদের সবার পিথাগোরাসের উপপাদ্যটুকু মনে আছে এবার আমাদের যে উপপাদ্যটি আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব বা দেখার চেষ্টা করব তো তা জানার জন্য বা সেটা প্রমাণ করতে হলে আমাদের কয়েকটি বেসিক জিনিস ধারণা থাকতে হবে সেটা হলো স্থূল কোণী ত্রিভুজ এবং সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজ আমি যদি ক্লাস 3 থেকে বা 5 থেকে উপরের লেভেলে যাকে জিজ্ঞেস করি না কেন যে সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজ বা স্থূল কোণী ত্রিভুজ কাকে বলে তাহলে তারা খুব সহজেই সেই সংজ্ঞাটি বা উত্তরটি দিয়ে দিতে পারবে তো স্থূল কোণী ত্রিভুজ কাকে বলে যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূল তাকে স্থূল কোণী ত্রিভুজ বলে কমপক্ষে একটি কোণ না একটি কোণই হবে আর সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের কোণগুলো সূক্ষ্ম কোণ তাকে সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজ বলে আমি যে কোনো ত্রিভুজকে সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজের আওতায় নিতে পারি কারণ না ওইখানে কমপক্ষে একটি কোণ সূক্ষ্ম কোণ থাকবেই তাই আমরা এখন উপপাদ্য প্রমাণ করব 3.3 তো এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আমরা দেখব উপপাদ্য 3.3 এ কি বলা আছে আমি যদি বই থেকে কপি করে বলি তাহলে বলতে হয় যে স্থূল কোণী ত্রিভুজের স্থূল কোণী ত্রিভুজের স্থূল কোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র ওই কোণের সন্নিহিত অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং দুই বাহুর যে কোনো এক বাহু ও তার উপর অপর বাহুর লম্ব বিক্ষেপ দ্বারা গঠিত যে আয়তক্ষেত্র সেই ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান তো এই উপপাদ্যটি দীর্ঘ একটি উপপাদ্য যা 
আমরা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রিডিং পড়ে যাই তাহলে আমাদের মাথায় কিছুই থাকে বলে মনে হয় না তাই আমরা এই সূত্রটিকে একটু ভেঙে দেখার চেষ্টা করব তো প্রথমে বলা হয়েছে যে স্থলকোণী ত্রিভুজের স্থলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এই অংশটুকু নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করি তো আমি এখানে একটি স্থলকোণী ত্রিভুজ আঁকানোর চেষ্টা করছি যে এ বি সি একটি স্থলকোণী ত্রিভুজ যার সি কোণ হলো স্থলকোণ তো স্থলকোণের বিপরীত বাহু এই সি কোণটি যদি স্থলকোণ হয় তাহলে এই কোণের বিপরীত বাহু হলো এ বি তাহলে স্থলকোণে ত্রিভুজের বিপরীত বাহু হলো এ বি তাহলে এই প্রথম অংশটুকু থেকে আমরা বলা হয়েছে যে এর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র যদি স্থলকোণের বিপরীত বাহু এ বি হয় তাহলে এই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র হবে তাহলে এ বি স্কোয়ার তাহলে এ বি স্কোয়ার এই প্রথম অংশটুকু থেকে পেলাম এ বি স্কোয়ার এরপর বলা হয়েছে যে ওই কোণের সন্নিহিত আসলে ওই কোণ বলতে এখানে স্থলকোণকেই চিহ্নিত করা হয়েছে বা বোঝানো হয়েছে তো ওই কোণের সন্নিহিত অপর দুই বাহু আমরা জানি যে যে দুটি বাহু নিয়ে সন্নিহিত কোণটি গঠিত সেই দুটি বাহুই হলো এখানে সন্নিহিত বাহু তাহলে এই সি কোণের সাথে যুক্ত হলো এ সি এবং বি সি রেখা বা বি সি বাহু তাহলে ওই সন্নিহিত বাহু বলতে এ সি এবং বি সিকে বোঝানো হয়েছে তো অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা তাহলে তৈরি করে ফেলি তাহলে অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র তাহলে অন্য দুই বাহু একটা যদি এ সি হয় তাহলে এর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র হবে এ সি স্কোয়ার এবং আরেকটা সন্নিহিত বাহু বি সি তাহলে এটার ক্ষেত্রে বলা হবে কি বি সি স্কোয়ার ওকে তাহলে আমরা এই মাঝখানে অংশটা দেখতে পেলাম যে সন্নিহিত অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র এরপর বলা আছে যে যে কোনো এক বাহু ও তার উপর অপর বাহুর লম্ব বিক্ষেপ এইখানে একটু কথা আমরা এর আগে দেখলাম লম্ব বিক্ষেপ কিভাবে আঁকতে হয় তা আমি যদি এইখানে যে কোনো একটা বাহুর হয় এসি অথবা বিসি যে কোনো একটা বাহুর উপর লম্ব বিক্ষেপ যদি আঁকি তো আমরা এখানে আঁকব হলো বিসি বাহুর উপর লম্ব বিক্ষেপ তো কি করতে হবে এই বিসি কে আমাদের বর্ধিত করতে হবে বিসি কে বর্ধিত করে দিলাম এরপর এই যে যেহেতু এসি রেখার লম্ব বিক্ষেপ আঁকাবো তাহলে এই যে এসি রেখা কিন্তু নট বি এ তাহলে এই আমরা এ থেকে এই যে বিসি রেখার বর্ধিতাংশের উপর একটি লম্ব আঁকাবো তাহলে এই লম্বটা ধরে নিলাম ডি বিন্দুতে সেট করে লম্বটা বিসি এর বর্ধিতাংশকে কি করে ডি বিন্দুতে সেট করে এখন আমরা যেহেতু এ আর সি রেখার লম্ব বিক্ষেপ আঁকলাম তাহলে এবার যদি বলি এ সি রেখার লম্ব অংশটুকু কতটুকু তাহলে নিঃসন্দেহে এই এ সি রেখার লম্ব বিক্ষেপ হবে সি ডি কেননা এই সি এর একটি পদবিন্দু বা সি এর লম্ব এখানেই আর এ হতে একটি লম্ব আসছে ডি তাহলে এ সি সম্পূর্ণ রেখার লম্ব বিক্ষেপ হলো এই সি ডি ওকে তো তাহলে দ্বিতীয় যে অংশটুকু সেটা হলো যে দুই বাহুর যে কোনো এক বাহু তাহলে আমরা নিলাম যে বিসি বাহু নিলাম কি বাহু বিসি বাহু আচ্ছা বিসি বাহু এবং তার উপর অপর বাহুর লম্ব বিক্ষেপ অপর কোন বাহু এসি বাহুর লম্ব বিক্ষেপ কতটুকু সিডি নিলাম সিডি দ্বারা গঠিত আয়ত ক্ষেত্র যেহেতু এখানে সিডি আর বিসি তাহলে এদের দ্বারা আয়ত ক্ষেত্র বিসি ডট সিডি অর্থাৎ গুণফল দুইটা বাহুর গুণফলে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তার দ্বিগুণ বলা হয়েছে তার ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ তাহলে টু ইন্টু বিসি ডট সিডি তো এই হলো দ্বিগুণ আবার বলা হয়েছে শেষে যে দ্বিগুণের সমষ্টি সমান অর্থাৎ এই যে এখান থেকে শুরু হলো অপর দুই সন্নিহিত অন্য দুই বাহু এখান থেকে শুরু করে পরবর্তী যতগুলো পেলাম সবগুলো যোগ ফল তাহলে যোগ করে দেই তাহলে কি পাবো এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার প্লাস টু বি সি সি ডি তাহলে এই যে প্রথমে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ সেই বর্গটা হবে এই সবগুলোর সমষ্টির সমান তার মানে এ সি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার 
प्लस टू इंटु बीसी सीडी ए ही होलो अमादे उपवद्ध तीन दशमिक तीन एर मूल गणितिक अंकशे ठीक हो बा सर्वशेष बा चुरांतो शीतांतो ए बार अमरा देख बो अंकन जे वो ही तीन दशमिक तीन एर उपवद्ध व्याख्या अंकन नंबर ठीक हो तो हमरा जो दे बोइश आधे मिला होता हले आ एक तो भला हो आए जे की कुर्ता हवे ए ए बिंदु होते बीसी रेखार बोटी तरंग चिरो पर एक टी लंबो आठ हवे तो अमरा मोने अमी मुख्य बोलते सी शेड वाला जे ए होते बीसी रो पर एक टी लंबो आकी शे लंबो टा नाम दिलाओ अमी ए डी लंबो टा ए डी ताहोले जा ए बीसी रो बोटी तरंग चके डी बिंदु ते सेट करे तो प्रमाण करता होगे आमादे की बोलते हैं जे सुनी तो कौन है विपरीत बाहु ए बी स्क्वायर होगे सुनी तो दूसरी बाहु ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एवं जे कौनो एक बाहु अमरा बी सी के सीनी तो करती तार ओ बड़ा बार ओपोल बाहु लंबो बिखेर सीडी एवं तार दिगुन ये समस्ती समान अर्थात तो आमदे प्रमाण करता है ऐसे चुको ओके इबार देखिए हम लोग प्रमाण तो प्रमाण कर जो नो आमदे शेइ चीरों से ना पीठा गुड़ा से रूप बदले शाहत जोनी तो होगे अच्छा अब जो देखते कि आरेख तो भला को रखी देखो तो जे ए बी डी एटी एक टिक्का मंत्री बोल्स जेहतु ए होते ए ए डी बी सी रूपोर ए डी एक टी लम्बो तो निश्चित है ए खाने एक टी समकोन ए टी एक टी समकोन ए टी आप उसे समकोन होगे कारण ए टी एक टी लम्बो तो ए बी डी एक टी समकोन ही त्रिभुज आराम रजा नहीं जे समकोन ही त्रिभुज रखे थे वो त्रिभुज रूपोर उनकी तो बर्ग के � अपोर दूर बाहुल पर उनकी तो बर्ग के तहत समुच्चय समान। ओके, तो अमी ए बी डी त्रिभुज होते पाए, लिख ले लिख के पड़ी, अमी लिख लाम ना, शुद्धम गाने तेरे उनसे तो को देखा टेस्ट कर सी। ताहले त्रिभुज ऑफ ए बी डी ए की बाबो ए बी स्क्वायर इक्वल हो बे a d square plus b d square ओके क्या करो देखो b एवं d ये जो b d रेखा a के जो दे में दो टर्म से भाग कर ले इसे तो लो कि b c plus c d कोनो समस्या नहीं हम लोग लिखते पड़े तो तार नहीं से लिख लाम a d थाक ये b d के भागे लिखी जे b c plus c d तार पर तो स्क्वायर तो ये तो हमारे एक चीज़ शूटर पड़े गए से शूटर डाल रहे हैं दही ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी डॉट सी डी प्लस सी डी स्क्वायर ओके हम एक तो ये तो के साझे ये लेखा चेस्टा कोई ये तो क्या कहूँ ये सी डी हम शूटर के शुरू दिखने आए थे ताले ए डी स्क्वायर प्लस C D square plus B C square plus two B C C D. एकोन एक तो tricks, शेइ tricks तर जो दी तुमरा निजे निजे चीन का करते पारो, ताहोले एक उपो बदल नहीं तुम अधर कोनो समस्या हवारी कौथा ना। शेइ तक की जे देखो तो ये तो टू को थे क्या हमरा की लिखते पड़ी। A D square plus C D square इगलो किन्तु O ना इगलो हलो D। ताहोले ए दो टाथे के की लिखते पड़ी। जरा आगे थे के ये टा पोर्टल चो बा पोर्सो तार ऑलरेडी बुझे गए सो जेकने अमी की लिखते पड़े सो जरा जानो ना तादर जो ना मैं एक टू शोस कर दी थी जे ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की लिखा जाए तारा के अमरा एक टू ए जी तो टार एक टी खंडों से जो आलादा करे लिखे नहीं शेटा हुलो जे एक ह ए हलो आमदे चित्रो एकाना से ए एकाना से सी और एकाना से 
प्रयोग करते अवश्य तो प्रयोग करी पाई लिखते तीन दशमिक तीन जे को स्थलकोणी त्रिभुज स्थलकोणे विपरीत बाहु एखे जो बोली स्थलकोणे विपरीत बाहर ऊपर अंकित बर्ग लम्बेक्षेद हल सी डी द्वारा गठित आयत क्षेत्र बाहर गुण फल आयत क्षेत्र एर द्विगुण विपरीत बाहर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र अपर दुई बाहर ऊपर अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अपेक्षा ओ दुई बाहर जेको एक बाहर एवं ओ बाहर ऊपर अपर बाहर लम्ब विक्षेप द्वारा गठित त्रिभुज नर्मल त्रिभुज विषम बाह त्रिभुज और एक हलो एक स्थलकोणी त्रिभुज दुई त्रिभुज क्षेत्र सूत्र टी प्रमाण कर तो प्रथम सूक्षकोण विपरीत बाहु ए वि एटे सूक्षकोण विपरीत बाहु ए वि प्रश्न अनुसार जापद अनुसार जा लिखे फिल स्कोरिपेक्षा बाहर अंकित बर्ग समि अपेक्षा कतटुकुमी लम्ब आकी ए सी एर लम्ब विक्षेप एक अंश अर्थात डी एस निली की निल डी संयुक्त लम्ब आकार दरकार नहीं लम्ब तो 
তাহলে এই পাশে আমরা যদি বলি এটা 90 ডিগ্রি এটা 90 ডিগ্রি কোনো সমস্যা নেই এরপর এইখানে এ থেকে যদি আমি একটু লম্বা কি তাহলে এটাও নাম দিব ডি তাহলে আবার এ থেকে লম্বা কলাম ডি এই হলো কম তাহলে এখন আমরা এই যে চিত্র এই দুই চিত্রের একই রকম তাহলে এইখানে একটু বলে রাখি যে এটা কোথায় সেট করলো যেহেতু বিসি রেখার উপর এসি এর লম্ব বিকেট তাহলে এইটা সেট করছে বিসি এর বর্ধিতাংশের উপর আর এই এক নম্বর চিত্রে বিসি রেখার উপর এসি এর লম্ব বিকেট এটা সেট করছে বিসি রেখার অভ্যন্তরে তো বাইরে সেট করুক বা অভ্যন্তরে যেখানে সেট করুক না কেন বর্ধিতাংশের উপর আর ভিতরে সব ক্ষেত্রে একই প্রমাণ কোনো সমস্যা নেই এখানে বর্ধিতাংশের উপর এখানে অভ্যন্তরে সেট করছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কথা হলো যে এই যে এসি রেখা এই যে এসি রেখা এটার এতটুকু আর এটার এতটুকু যেহেতু নিলাম এবং এর লম্ব বিক্ষেপ আঁকালাম এইটা কোনটা এই এসি রেখার লম্ব বিক্ষেপ যেহেতু সি বিন্দু থেকে সি কে কোন ডিরেকশন চিহ্নিত করে নিছি তাহলে সি থেকেই শুরু হবে আর এ থেকে লম্ব আসছে ডি তাহলে এই এসি এর লম্ব বিক্ষেপ হবে এই সি থেকে এই ডি পরিমাণ সি ডি অংশ টুকু এখানেও सेम যেহেতু এই এসি রেখার লম্ব বিক্ষেপ আর শুরু হয়েছে সি থেকে তাহলে এই এসি এর লম্ব বিক্ষেপ হবে এই সি ডি অংশ টুকু এই টুকু না এত টুকু না পুরো লম্ব বিক্ষেপ হলো এই সি ডি পরিমাণ ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি প্রমাণ করতে হবে যে এই সুনির্দিষ্ট কোণের বিপরীত বাহু এ বি স্কয়ার হবে অপর দুই বাহু এস স্কয়ার প্লাস বি সি স্কয়ার আর কি কম এই যে সুনির্দিষ্ট যে কোনো এক বাহু সেটা হলো কি বি সি বি সি বি সি ইনটু অপর লম্ব বিক্ষেপ সি ডি এর দ্বিগুণ টু অংশ কম এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অংশ প্রমাণ তো আমি যদি এবার ধরে নেই যে এ সি আমরা এখন দেখব এটা কিভাবে প্রমাণ করতে পারি তো প্রমাণের জন্য আমরা এখানে দেখি যে যেহেতু এ ডি একটি লম্ব এই ক্ষেত্রেও এ ডি একটি লম্ব তাহলে এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে সেটা কি এ বি ডি এ পাশে এ বি ডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ আর এ পাশে এ সি ডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ সেম এখানে এ বি এ বি ডি সমকোণী ত্রিভুজ এ সি ডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ তো আমরা শুরু থেকে এবার নিব হলো এ বি ডি যে সমকোণী ত্রিভুজ সে অংশটুকু আমি লিখে নেই ত্রিভুজ অফ এ বি ডি এ তো এ বি ডি এর মধ্যে ডি কোন যেহেতু সমকোণ তাহলে সমকোণের বিপরীত বাহুটাই অতিভুজ তো এক্ষেত্রেও এ বি হলো অতিভুজ আর এই দুটি হলো অপর বাহু তাহলে আমরা পিথাগোরাস উপপাদ্য হতে পাই যে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল হলো এ ডি স্কোয়ার প্লাস বি ডি স্কোয়ার তো এই ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করো যে এইখানে বি ডি স্কোয়ারটা পিথাগোরাস উপপাদ্য থেকে পেলাম এখন যদি আমি বিডি না বলে যদি একটু বড় করে বলি যে বিসি মাইনাস সিডি বিডি পরিবর্তে বিসি মাইনাস সিডি কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি যদি বড়টুকু থেকে এতটুকু বাদ দেই তাহলে এই বিডি অংশটুকু পাবো তো এখানে যেহেতু স্কোয়ার আছে তাহলে পুরোটার উপর স্কোয়ার থাকবে শুধুমাত্র আমরা পরিবর্তন করে লিখতেছি এখানেও সেম যদি আমি এ বিডি ত্রিভুজের এই বিডির পরিবর্তে লিখতে পারি যে সিডি মাইনাস বিসি থাকে বিডি একই কথাই দুটার ক্ষেত্রে একই চিত্র বা একই রকমই হবে সবশেষে তো আমরা এই এটার ক্ষেত্রে বর্ণনাটা দিচ্ছি তাহলে লিখতে পারি যে এখানে রাখলাম এডি স্কোয়ার থাক বিডি বিডির পরিবর্তে বিসি মাইনাস সিডি বিসি মাইনাস সিডি তারপরে এখন যদি আমরা একটু আগে এনে সাজাই যে কি এ ডি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার 
plus b c square minus 2 b c c d a yes lo echo number dek bo a d a bong c d bori bok te ki lik te bori dek hane a d a bong c d bori bok te ki lek haza acha to jeh to a d c ta hala yama der a j dan pa se ekti tribus a yang su tuku b b sana bok ta hale to d kon shama kon ni shon de shama kon tribus a c o tribus ta hale o tribus ro prong kita bor bo लिखते एस इस क्वार एडियो फुब बाहर पुरे बत्ते आच्छा लिखे दे ताहले एस इस क्वार प्लास बीस इस क्वार माइनास टू बी सी डार सी डी आर एट आया मदे प्रमान करार जन्न बला सी लो जे प्रमान करो जे कोनो शुख्ख कोने थी भुझे शुख्ख कोने भी पुरे दाहरू प एक तो लो एसी, एक तो लो बीसी, तादें समस्ती, बर्गे समस्ती होते, की कौन? जेको ना एक बहुत सुनी तो बहुत, एवं अपोल वाल लंबो बिक्के, अपोल वाल लंबो बिक्के, अरा सीडी पैसी, ताहल, तादें तरह गोटी तो, जाए तो कितो, तार दीगुन परिमाण कौन? ये तो हलो, तीन दशमिक चार उपवाद्दे गणितिक प्रमाण आलोचना कर लाम तो इखन थे के दो एक टीवी शॉय है तो बात क्लियर होएगा से जे शेटा खुद की रकम शेटा आमिजे दिन तो मतलब किस दिन किस को ली जे ए उन्हें किस शॉल लिखा ए शॉल लिखा रुपए ए रुको में एक टी लंबो रेखा से ए शॉल लिखा रुपए इधर लो एक टी लंबो रेखा ताहले शॉल लिखा के नाम दिल आल एर लंबो विखे कथ्य टुको हबे तो जो दे आमे Q थे के एक्टी लंबो आकलाम एखा दे P थे के एक्टी लंबो एटाई अर्था Q याकी बिंदो ताहले जेहतु P Q एर लंबो याकी जगाई एक्टा बिंदो आस्ते से ताहले ये बी रेखार उपोडे P Q सलो रेखार आर एक चीज़ सालों ने खा लंबो होले ताहोले तार लंबो बिखे शुद्ध मात्र एक टी बिंदु जान कुनो दूर घुनाई एक इत्रे ताहोले P Q सालों ने खा लंबो बिखे Q बिंदु इटा दूर गे शुन्नो ताहोले हमरा इखाने जो दी प्रश्न आशे जे एक चीज़ सालों ने खा रुपोरे एक टी ऑपरेट ने खा लंबो थकले तार जे लंबो एक टी बिंदु आर जो दे हम पीठा करने से उपर पद्धति का बैठा करते जाए ताहले तो बस स्क्वायर समान हलो भूमि आपूर्ति दो बाहुल बार के स्क्वायर तो एक हम तो के जो दे हम रा उन्हें उन्हें शिद्धांत को लो अर्थात एक तीन दशमिक तीन एवं तीन दशमिक चार ए दूसरी शुद्ध उपर पद्धति के बालाहा� कौन-कौन या तो जे कौन-कौन टी हमारा बीबी चलने को है शे कौन-कौन टी जो दे शुक्र कौन है ताहोले भी था करो शेरे ऊपर पर दोनों शेरे जिता पावो जे शुक्र कौन है बीपुरे बहुर ऊपर बोल गो अवश्य है हमें कि ऑपोर दुई बहुर बोल गो अब देखा बोलो एक इतने शुक्र कौन है बीपुरे बहुर पर बोल गो ऑपोर एक हेत्रे एक ही रकम जो दी शुक्र कोण नहीं तो हमारे शुक्र कोण एक भी पुरे दावर प्रोम की तबर गोहा बे और पुरे दुई बाहुल उपरोम की तबर गे थे के कॉम समान हमें क्या कॉम जो दी हमें इखान थे के माइनस टू इनटू बीसी डॉट सीडी या तो दी गुन परिमाण लंबो बिखेर दरा आयत के जो दिए करें दे ये होगा हम